HR talent yang digital gitu. Tadi saya lihat ada delapan kompetensinya. Uh, sebenarnya kalau misalnya HR yang uh, digital talent itu berarti dia paling tidak harus menguasai berapa kompetensi dari delapan itu dan apa aja sih sebenarnya? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan Bu Monica, jadi kalau Bapak, kalau Ibu juga memikir, mencoba untuk memikirkan sebenarnya dalam dunia digital itu apa dalam dalam perusahaan digital HR dengan kompetensi apa khusus untuk delapan gitu kan jadinya? Uh, yang tadi saya munculkan adalah delapan itu adalah kompetensi yang sebenarnya umum kamar dalam dunia digital. Tapi kalau bicara mengenai HR di dalam perusahaan digital kompetensi apa yang dibutuhkan buat saya jawaban saya pertanyaan kita jawab buat Buat saya, jawabannya adalah tidak ada perbedaan. Saya hampir, eh, apa namanya, 15 tahun dalam dunia finance, kemudian setahun dalam dunia industri pabrik, kemudian masuk ke dunia digital, saya merasa apakah ada perbedaan, jawabannya adalah tidak. Um, yang menjadi perbedaan mendasar adalah ketika saya menjadi HR dalam dunia startup, itu adalah masalah HR, adaptability, dan juga kecepatan, speed. Itu yang menjadi perbedaan saya dengan uh, perusahaan pada umumnya. Kenapa? Bapak Ibu begini, misalkan. Seperti saya katakan tadi ya, dunia teknologi itu bergerak lebih cepat. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja dalam perusahaan-perusahaan yang bersih, yang yang udah company dan segala macam, Bapak Ibu kalau bikin satu proposal, berapa lama proposal itu disetujui? Kalau di banking itu minimal dua bulan. Minimal. Dua bulan. Jadi kenapa saya sangat menik akhirnya saya baru menikmati perus apa, perusahaan company konvensional adalah ketika saya membuat sebuah proposal setelah saya selesai saya ngopi-ngopi dulu karena apa? Karena baru seminggu baru minggu depan saya baru bisa ketemu direksi untuk presentasi di dalam rapat direksi. Syukur-syukur kalau rapat direksinya itu disetujuin. Kenyataannya kan tidak, ya kan? Balik lagi dong revisi 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 kapan lagi ketemu? minggu depan nah, di dalam dunia digital hari ini bicara mengenai perbuah permasalahan dan kami memberikan solusi, kapan harus jalanin? kemarin pertanyaannya kenapa masalah itu muncul, kenapa kamu gak dapet jadi kan, ketika hari ini kami bicara hari ini harus jalanin ya kan, satu, kedua saya mau sejujurnya gini deh, Bapak Ibu saya cerita, nih saya cerita saya dari banking Oke, okay. tahu dong orang banking seperti seperti bapak ini di depan saya ini. Pak siapa? Pak Pandi. Persis pakaian saya dengan Pak Pandi begitu sama. Bedanya saya lebih ke mukanya dari Pak Pandi, okay, ya. Tapi pakai batik, pakai celana, pakai apa? Pakai celana kain dan segala macam. Waktu saya direkrut dalam dunia startup, pertanyaan saya pertama adalah begini. Bu, besok saya masuk. Uh, besok dress code nya apa ya? Bebas. Pengertian bebas? Suka-suka, mau pakai karena merek boleh, mau pakai kaos boleh, mau pakai apa, terserah, pokoknya Oh gitu ya, oke okay. Masuk jam berapa bu, jam kerja? Suka-suka Masuknya, terserah, mau jam 10 boleh, mau jam 8 boleh, enggak masuk pun juga enggak apa-apa, yang penting laporan, gitu kan Gitu ya, iya hmm. Sebagai orang banking yang sangat komplai dijawab kayak begitu bingung dong ya sudahlah akhirnya saya hari pertama datang pakai kaos dan pakai celana jeans dan sepatu sport selama perjalanan nyetir sampai ke kantor saya lagi mikir gue mau ke kantor mau ke mall ya gitu kan akhirnya saya end up dengan akhirnya kedua saya nggak nyaman saya pakai jaket jadi pokoknya paling nggak agak lebih rapi lah gitu jadinya kan lebih rapi hari pertama saya masuk jam 8 saya datang ada cleaning service <laughs> cleaning service 2 jam tidak ada satu orang pun yang muncul ada yang muncul di tempat apa namanya di kami ada semacam koridor gitu itu itu ada beberapa orang tidur di sana di pangkuannya laptop jadi saya nggak tahu berapa lama udah nggak pulang gitu jadi jangan ya pokoknya ada beberapa orang di sana gitu kan akhirnya saya pikir gila nih perusahaan kayak begini ya sadis beneran nah satu akhirnya saya mau adjust diri saya, akhirnya saya buat ngerti bahwa oh ternyata kalau mereka itu datang jam 9 itu baru mulai masuk dodododododod, jam setengah 11 baru rame jadi itu baru full workingnya gitu kan jadinya um, 
Habis itu kemudian uh, saya mulai mulai mengetahui belajar dada dada dada. Kemudian karena saya posisi senior, saya disuruh ngaproof gaji, gitu kan jadinya. Singkat cerita saya mau ngomong gini dos. Bapak Ibu, saya datang dalam perusahaan yang begitu komplai, ya dengan sisi risk dan segala macam, masuk ke dalam dunia startup yang nggak ada aturan main segala macam, apa nggak gila? Bikin proposal hari ini mau mau rapi rapi, pokoknya mau, pokoknya bikin aja standar dua tiga halaman, ngomong sama mereka setuju langsung jalan hari ini. Gak semua orang bisa kerja dalam startup, tidak semua orang bisa masuk dalam dunia digital. Jadinya, nah kalau bapak kalau ibu mau nikah mau nanya sebenarnya kompetensi apa yang ada masuk dalam dunia startup bicara mengenai agile dan speed.